kupesi kwa Mungu umetenda mambo makuu ya jambo bwana ni lazima tukuinue yawe ni mangapi umeyatenda kwetu ni lazima tukupesi kwa Mungu umetenda mambo makubwa sana ni lazima tukupesi kwa na na kusalimu mpendwa msikilizaji wangu wa 89.5 mashujaa FM. Uh, siku njema ya leo, Ijumaa njema kabisa ambayo dunia nzima inakumbuka siku muhimu sana ya ukombozi chini ya dunia hii. Leo Ijumaa kuu ninapenda nizungumze nawe neno la Mungu Ujumbe huu wa kinabii ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu kwa ajili yako tukikumbuka tukio hili tumekuwa tukijifunza siku kadhaa kuna mambo Yesu ametuambia tuyafanye kwa ajili ya ukumbusho na na sisi leo ulimwengu mzima unakumbuka tukio hili ambalo lilitokea miaka mingi iliyopita Yesu alivyokufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu wote ulimwenguni Luka sura 23 kuanzia mstari wa 44 nitasoma mistari kadhaa hapo. Anasema hapo ilipokuwa yapata saa sita kukawa giza kuu juu ya nchi yote hata saa kenda. Jua limepungua nuru yake. Pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, "E baba, mikononi mwako naiweka roho yangu." Alipokwisha kusema hayo alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia alimtukuza Mungu akisema hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo hayo walipoona yaliyotendeka wakaenda zao wakijipiga piga vifua na watu waliojuana naye na wale wanawake waliondamana naye kutoka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo Baba katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu we ni Mungu mwema na ni Mungu mwaminifu sana. Asante kwa sababu ya ujumbe huu wa kinabii ambao umeweka ndani ya moyo wangu kwa habari ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani kwa ajili ya kutokoa kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Naomba Roho Mtakatifu mapenzi yako Mungu yatimizwe juu ya ujumbe huu. Naomba Mungu ukauvuvie nguvu yako e Bwana. Naomba Mungu ukazungumze na kila mtu ambaye asubuhi ya leo anaenda kunisikiliza e Mungu 
kwa ajili ya kupokea Mungu sehemu ya kila ambacho Mungu mbingu imekusudia kwa ajili ya mtoto wako huyu. Nami ninaomba neema yako Mungu iniwezeshe sasa kusema ujumbe huu kwa kadiri ya neema yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Mpendo wa msikilizaji wangu, Ijumaa kuu ya leo tunalo kumbukumbu muhimu sana tukikumbuka jinsi ambavyo Yesu alivyokufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Katika Luka hii sura ya tatu mstari wa 44 Pako arobaina tisa yako mambo matatu ya msingi ambayo ninataka niseme nawe katika siku ya leo Ijumaa hii njema utambue umuhimu wa siku hii njema Tumisho wa Mungu Luka anasimulia mambo haya jinsi ambavyo dunia ilivyoweza kutikisika kwa sababu ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo Maandiko anasema jua liliogopa kifo kile Jua liliogopa Lilitiwa giza Lilitiwa giza kwa muda wa masaa matatu Yesu alivyokuwa akishughulikia dhambi zetu pale msalabani Jua lilipunguza nuru yake pakawa giza lakini tendo moja ambalo lilifanyika ambalo ni la msingi sana ambalo unapaswa kulifahamu Biblia inasema kwamba pazia la hekalu lilipasuka katikati Napenda sana uweke jambo hili ma, ulitilia manani Pazia la hekalu lilipasuka katikati. Mwandishi wa kitabu cha Hebrania anasema ya kwamba kupasuka kwa hekalu hili katikati ilikuwa ni ishara ya Yesu kutufungulia mlango sisi katika watu wa agano jipya kuweza kupaingia mahali patakatifu pa patakatifu mbele ya kiti cha enzi. Pasipo tena kupitia mtu mwingine isipokuwa kwa damu ya Yesu na kwa mwili wake yeye alifungua njia hii. Hekalu Hekalu hili paziara hekalu ulivyo pasuka ilikuwa ni ishala ya sisi kupata kibali cha kupaingia penye kiti cha enzi moja kwa moja. Ndio maana mwandishi wa kitabu cha Hebrewia anasema kwa sababu hiyo tumepata ujasiri wa kupaingia pahali patakatifu pa patakatifu kwenye kiti cha enzi kwenye kiti cha rehema ili tupate neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji wetu. Ili ni jambo ambalo tunapoenda kusherekea siku leo hatuendi kuomboleza kivile takueleza kwa nini hatuombolezi tunapoenda kukumbuka tukio hili la sisi kukuombolewa pale msalabani ni vizuri sana ukatambua ya kwamba tumepata access tumepata kuweza tumepata nafasi ya upendeleo kwa damu ya Yesu akuweza kupaingia mahali patakatifu pa patakatifu kwenye kiti cha enzi tunaweza tukaingia patakatifu pa patakatifu kwenye kiti cha enzi kwa damu ya Yesu Bwana Yesu alituanzishia hilo kwa njia mwili wake alipokubali kufa pale msalabani pazia la hekalu lilipasuka katikati kuashiria kwamba tumepata access tumepata nafasi ya kuingia kwenye kiti cha neema tu, tumepata nafasi ya kuingia kwenye kiti cha neema ndio maana leo tunao ujasiri wa kuingia kwenye kiti cha enzi kupeleka haja za moyo yetu nyakati fulani za nyuma nilifundisha jambo hili nikasema kwa sababu tunayo nafasi ya kuingia kwenye kiti cha enzi hakuna jambo mpendo wa msikilizaji wangu unayenisikiliza ambalo tunaweza tukalipeleka kwenye kiti cha enzi likose majibu ni bahati mbaya tu kwamba watu wengi huwa wanachoka na kukata tamaa mapema lakini ndugu tunapopeleka jambo kwenye kiti cha enzi hakuna kitu ambacho tunaweza tukakosa majibu kwa sababu njia ilikwisha kufunguliwa ya sisi kubeba mahitaji yetu na kuyapeleka kwenye kiti cha enzi ni bahati mbaya kwamba watu wengi hawajitamui ndio maana wanaishi chini ya standard ya maisha ambayo Mungu alikuwa au anatamani wayaishi. Hilo ni jambo la kwanza. Yesu ametufungulia mlango wa sisi kupaingia patakatifu pa patakatifu kwa njia ya mwili wake na damu yake Yesu. Ametuanzishia njia hiyo. Jambo la pili ambalo tunaliona katika mistari hii unaweza ukaona jinsi ambavyo mwana wa Mungu analia kwa sauti kuu Analia anasema baba yangu mikononi mwako na iweka roho yangu. Msikilizaji wangu hebu angalia jinsi ambavyo Yesu alivyokuwa na upendo mkuu kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Alilia kwa sababu ya dhambi zangu na dhambi zako. Alilia kwa sauti kuu. Alilia kwa sababu ya dhambi zangu na dhambi zako mpendo wa msikilizaji wangu. Hili si tendo la maana kwako? Si tendo la maana kwako. 
si tendo la maana kwako mwana wa Mungu Yesu Kristo kulia kwa ajili yako si tendo la maana Yesu alilia kwa ajili ya dhambi zetu akaikabidhi roho yake mbele za Mungu lakini maandiko yanasema wale maskali walipoona hayo yote yaliyotokea maandiko yanasema wakamtukuza Mungu wakasema hakika huyu alikuwa ni mtu mwenye haki pamoja na kwamba walimfanyia vitimvi wakamshtaki kwa uongo lakini maskali hawa na kile wanasema kwamba hakika huyu alikuwa ni mwenye haki tena maandiko yanasema kwamba ma, maaskari hao wakamtukuza Mungu. Ndio maana nimesema tukio la kufa Bwana wetu Yesu Kristo sio tukio ambalo tunapaswa kuomboleza, kuomboleza na kuomboleza. Ni jambo ambalo tunapaswa kulifurahia. Tumtukuze Mungu. Tunapaswa tumtukuze Mungu ya kwamba yeye ni mwenye ni mwenye rehema, yeye ni mwenye neema ametukomboa kutoka kwenye utumwa wa dhambi dhambi ilipokuwa imetuelemea yeye alitukomboa pale msarabani hili ni jambo la kujivunia kama kanisa hili ni jambo la kujivunia kama kanisa tumtukuze Mungu siku ya leo kwa jinsi ambavyo yeye alijitoa akamtoa mwana wake mpendwa Yesu Kristo afe pale msarabani kwa ajili yetu hili ni jambo la kumshukuru Mungu jambo la kumshukuru Mungu na kulibeba kabisa kwa ujasiri na kwenda nalo kumtukuza Mungu katika maisha yetu. Haya ni mambo ya msingi ya kukumbuka siku ya leo. Yesu alipofanya kazi kubwa pale msalabani, alivyoitoa roho yake. Nilisema nawe majuzi ya kwamba maandiko anasema mtunga Zaburi anatoa unabii anasema sio rahisi mtu kitoa nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake kwa ajili ya mtu mwingine sio rahisi sio rahisi anasema sio rahisi sio kitu rahisi mpendo msikizaji wangu lakini Yesu alitoa nafsi yake kwa ajili yake alitoa uhai wake kwa ajili yetu alitoa uhai wake kwa ajili yetu ili mimi na wewe tuweze kukombolewa na kama ndivyo kama unaamini hivyo mimi sitapenda nione ya kwamba pasaka hii Ijumaa kuu ya leo ikupite vivi hivi nitajisikia vibaya sana nione mpendo wa msikizaji wangu pa, Ijumaa kuu ya leo inaenda kupita hivi hivi bila wewe kutengeneza na Yesu Yesu siku ile aliweza kufanya upatanisho kati yetu na Mungu aliweza kufanya upatanisho mimi nitajisikia vibaya sana kama siku njema ya upatanisho kama ya leo wewe usitumie vizuri nitajisikia vibaya sana lakini wewe ambaye unasikia ndani ya moyo wako ya kwamba hakika kwa kuwa Yesu ali, alinipatanisha na Mungu basi leo ni siku nzuri ya kupatanishwa naye ni siku nzuri ya mkini kabisa umekuwa ukiishi maisha ya dhambi uko kwenye tope kwenye lindi la dhambi leo ni siku njema Yesu akupatanishe na Mungu Bwana Yesu alimwaga damu yake pale msalabani atupatanishe na Mungu atusuluhishe na Mungu maana tulikuwa uadui na Mungu Ningependa wewe ambaye unajisikia hivyo ningependa kwenda kuomba kwa ajili yako. Mungu Roho Mtakatifu ni nakushukuru sana. Kwa sababu ya ndugu yangu huyu ambaye amesikia sauti yako. Ameona jinsi ambavyo Kristo alivyotupatanisha pale msalabani na Mungu Baba. Naye yuko tayari leo akaweza kupatanishwa nawe. Baba ninamwombea ndugu huyu. Ninamwombea ndugu huyu ambaye anajisikia hatia ya kwamba amekuwa mbali nawe lakini leo yuko tayari kutengeneza nawe Bwana ninamwombea mtu huyu naomba Roho Mtakatifu fanya maamuzi pamoja naye msaidie Mungu kufanya maamuzi mazuri Mfa, msaidie Roho Mtakatifu kufanya maamuzi mazuri ya kuweza kupatanishwa pamoja na Mungu msikizaji wangu ambaye unasikia hivyo ningependa urudie maombi haya pamoja nami hebu sema Bwana Yesu niko mbele zako mimi ni mwenye dhambi Inataka asubuhi ya leo kupatanishwa pamoja na Mungu. Maana nimetambua Yesu ulinipatanisha na Mungu pale msalabani. 
Ninaomba unirehemu. Nisamehe uovu wangu, makosa yangu na dhambi zangu. Nihurumie Bwana. Nihurumie Mungu wangu. Nihurumie Jehova. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. E Yesu, karibu ndani ya moyo wangu. Karibu katika maisha yangu, unisaidie Mungu. Ninataka kukutumikia wewe sehemu ya maisha iliyo mbele yangu. Naomba Bwana unisaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tele hai. Amen. Mpendwa msikilizaji wangu, wewe ambaye umesali sala hii pamoja nami. Hebu usiache kutafuta kanisa lililo karibu nawe, ujiunge pamoja na watu wengine kumtafuta Mungu. Tafuta kanisa ambalo liko karibu nawe. Nami nitaendelea kukuombea kama utakuwa tayari kunishirikisha ya kwamba leo umempokea Yesu. Leo Ijumaa kuu siku njema ambayo nitafurahi sana kupata nafasi ya watu kadha wa kadha ambao nitakuwa ninaombea kwa ajili ya jinsi ambavyo wamejitoa kumpokea Yesu katika maisha yao leo. Kama utakuwa unatamani kusema nami namba zangu ni zile zile. 0758 4 3 0758 au 0786969273 Mimi ni mtume wa Kristo Shagiru wa Shagiru ninapenda nikutakia baraka za Mungu Ijumaa kuu leo unapoenda kumtafuta Mungu unapoenda kusherekea tukio hili zuri la kutuku, uh, Yesu kutukomboa pale msalabani Ehebu wewe ambaye umekuwa ukibarikiwa pia na kipindi hiki cha na Yesu fanyika baraka kwa kumwambia na mtu mwingine Fanyika baraka Fanyika baraka kwa kumwambia na mtu mwingine aweze kushiriki baraka hizi pamoja na asi kwa, kush, kwa kusikiliza kipindi hiki kila siku saa 11:30 na na Mungu wangu ali hai akubariki